హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లక్ష్మీస్ కిచెన్ ఈరోజు వీడియోలో నేను గ్లాస్ స్టవ్ స్టవ్కి మరియు స్టీల్ స్టవ్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ చెప్పబోతున్నాను ఏ ఏ స్టవ్ సేఫ్టీ అన్నది కూడా నేను చెప్పబోతున్నాను అనమాట ఈ ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నా ఛానల్కి ఏంటంటే నేను ఈ మధ్య యూట్యూబ్లో ఛానల్ సార్లు చూడడం జరిగింది అలానే నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ నాకు చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే ఈ మధ్య గ్లా నాకు ఈ మధ్య కాదు ముందు కూడా చాలా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది గ్లాస్ టాప్ స్టవ్కి మరియు స్టీల్ స్టవ్ ఈ మధ్య పేలుతున్నాయని చెప్పడం జరిగింది అదే అనమాట నీ ఇప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలి ఎలా దాన్ని సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవాలని నేను చెప్పబోతున్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్లాస్ స్టవ్ స్టవ్ మనం తీసుకుంటే మనము కొన్ని మెజర్మెంట్స్తో ప్రకారం తీసుకుంటే మనకు ఎలాంటి బాధ అనేది ఉండదు అనమాట మనకు మినిమం ఫోర్ ఎంఎం నుంచి గ్లాస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఫోర్ ఎంఎం సిక్స్ ఎంఎం అండ్ ఎయిట్ ఎంఎంలో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట నా దగ్గర ఉండేది ఎయిట్ ఎంఎం చూడండి ఎయిట్ ఎంఎం అయితే దాని థిక్నెస్ అన్నది వేరే రకంగా వస్తుంది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే మనము గ్లాస్ ఇప్పుడు చిన్నగా తక్కువ రేట్ కదా అని ఫోర్ ఎంఎం తీసుకుంటే మనము ఫ్యూచర్లో దానికి చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది కొంచెం ఎక్స్ట్రా అయినా కానీ మనం ఒక్కసారి తీసుకున్నా ఎక్కువ రోజులు వచ్చేటట్లు ఎయిట్ ఎంఎం తీసుకోవడం చాలా మంచిది అని నా ఒపీనియన్ అండి తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు వేడిగా ఉన్నప్పుడు గ్లాస్ని క్లీన్ చేయడం లాంటివి చేస్తే క్రాక్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనము పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు పెట్టడం పెట్టాము అనుకోండి ఆ హీట్ అన్నది ఓవరాల్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆ గిన్నెకి సరౌండింగ్స్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ గ్లాస్ కూడా హీట్ ఎక్కువ అయ్యి స్ప్రె క్రాక్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట క్రాక్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే క్రాక్ పెరిగి 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 అది బ్లాస్ట్ అవుతుంది బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఎదురుగా ఉన్న మన మీద గ్లాస్ పడ్డము గ్లాస్ బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు గ్లాస్ పడుతూనే మన ఫేస్ చెడిపోవడం లాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట తర్వాత ఏంటంటే మనము ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వంట చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే గెరిటని మనము స్టవ్ మీద పెట్టేస్తాము అంటే కావాల్సికన్నా ఎవరు పెట్టరు వాంటెళ్ళి ఎవరు పెట్టరు అనమాట ఏదో టక్టక్క చేసేసేటంలో పెట్టేస్తారు మర్చిపోయి అలాంటప్పుడు పెట్టినప్పుడు మూతలు కూడా స్టవ్ మీద పెట్ పెడతా ఉంటారు కొంతమంది అలా పెట్టడంతో హీట్ మూతకు కూడా ఉంటుంది కదా దానివల్ల కూడా బ్లాస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇవన్నీ కొంచెం సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఏంటి అంటే మీరు ఎంప్లాయీస్ అయితే మాత్రము ఈ ఎంప్లాయీస్ అయితే మాత్రం గ్లాస్ టాప్ స్టవ్ని ప్రిఫర్ చేయొద్దండి ఎందుకంటే మనం పొద్దున్నే లేసేసి టిఫిన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టిఫిన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేస్తాం తర్వాత లంచ్ ప్రిపేర్ చేసేస్తాం అన్ని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అన్ని మనం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అది ఎక్కువ హీట్ అవుతుంది అనమాట ఎక్కువ హీట్ అవ్వడంతో ఏంటంటే ఒక రోజు రెండు రోజులు అలా హీట్ అవుతూ అవుతూ అది క్రాక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకనేసి మీరు ఎంప్లాయీస్ అయితే గ్లాస్ స్టవ్ సారీ స్టీల్ స్టవ్ని ప్రిఫర్ చేయండి అది రఫ్ అండ్ టఫ్ యూస్కి బాగా పనిచేస్తుంది స్టీల్ స్టవ్ అన్నది పిల్లల్ని ఎత్తుకొని మాత్రం కిచెన్ దగ్గర మాత్రం ఆ స్టవ్ దగ్గర మాత్రం వర్క్ చేయొద్దండి తర్వాత ఏంటి అంటే ఇంకా ఏంటంటే మనం అలానే కుక్కర్లో ఎక్కువ వాటర్ వేసామనుకోండి ఎక్కువ వాటర్ వేయడంతో అది కుక్ అవడంతో పొంగుతుంది అనమాట ఫస్ట్ విజిల్ సెకండ్ విజిల్ టైమ్స్లో పొంగడం స్టార్ట్ అవుతుంది పొంగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది కదా ఆ వాటర్తో కూడా హీట్ అవుతుంది ఆ వాటర్ వచ్చి గ్లాస్ మీద పడుతుంది కాబట్టి హీట్ ఉన్న వాటర్ గ్లాస్ మీద పడటంతో క్రాక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అలానే ప్రతి వంటకి ఇంకొక వంట చేసే టైంకి కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తూ చేస్తూ ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే హీట్ అన్నది కొంచెం రిడ్యూస్ అవుతుంది మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు కూడా హీట్ అంతా తగ్గిపోయిన తర్వాత మాత్రమే క్లీన్ చేయాలన్నమాట టక్టక్క వాటర్ వేసేసి హాట్గా ఉన్నప్పుడు వాటర్ వేసి క్లీన్ కూడా చేయకూడదు ఇవన్నీ వచ్చి చిన్న సేఫ్టీ మెజర్ ఇవన్నీ సేఫ్టీ మెజర్స్ అనమాట తర్వాత ఏంటంటే మనము ఈ గ్లాస్ టాప్ స్టవ్కి మామూలు స్టవ్కి చేసే కుకింగ్ అంతా ఒకటే అండి సేమ్ అలానే ఉంటుంది టేస్ట్ అంతా ఒకే రకంగా వస్తుంది మనం ఎందుకు గ్లాస్ టాప్ స్టవ్ని ఇప్పుడు ప్రిఫర్ చేస్తున్నామంటే మన కిచెన్కి అది ఒక డెకరేషన్ ఐటెంగా మనం ఈ స్టవ్స్ అన్నది ఇప్పుడు మనం ట్రెండింగ్లోకి వచ్చాయి పూర్వకాలంలో వాళ్ళు కట్టెలు పోయి తర్వాత మనకు కొంచెం వచ్చిన తర్వాత స్టీల్ స్టవ్స్ వచ్చాయి కదా ఇది డెకరేషన్ కోసమే అలాంటి ప్రిఫర్ చేయండి పెద్ద ఫ్యామిలీ పెద్ద ఫ్యామిలీ అయినప్పుడు ఈ స్టీల్ స్టవ్స్ మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయండి వర్కింగ్ వాళ్ళు కూడా ఈ స్టీల్ స్టవ్నే ప్రిఫర్ చేయండి ఇది నా చిన్న సజెషన్ మాత్రమే అండి మీరు ఈ సేఫ్టీ మెజర్స్ అన్ని యూజ్ చేసి గ్లాస్ టాప్ స్టవ్ అయినా